ันนี้นะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกคนเข้าสู่ช่วง Happy and Healthy ค่ะค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพวกเราสองคนเช่นเคยนะคะดิฉันสวยพลภัยเอี่ยมรังสาวน้ำมนต์คนโคราชค่ะดิฉันตันกัญญาสาวรักสนุกคนสกุลตาค้อนค่ะค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องอันตรายจากการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งหลายหลายท่านเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแต่เนี่ยมันเป็นประเด็นสําคัญนะคะถ้าเกิดเราใช้สะสมไปเรื่อยๆนะคะหรือหลายหลายท่านอาจจะมองข้ามไปนะคะว่าโทรศัพท์มือถือของทุกท่านที่ใช้เนี่ยมันมีผลต่อร่างกายของท่านค่ะในยุคนี้นะคะเป็นยุคของเทคโนโลยีดิฉันคิดว่าคุณผู้ฟังคงจะมีโทรศัพท์มือถือใช้กันทุกคนนะคะรวมถึงเราทั้งสองคนด้วยค่ะค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะโทรศัพท์มือถือเป็นอีกสิ่งจําเป็นในชีวิตนะคะโดยเฉพาะของคนเมืองนะคะและเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆนะคะดังนั้นนะคะจึงกําลังมีการศึกษามากมายถึงผลกระทบของรังสีจากการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะทั้งในระยะสั้นและระยะเวลายาวเป็น10ปีเลยนะคะค่ะแล้วรังสีจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าคะค่ะมีรังสีจากโทรศัพท์มือถือจริงค่ะเพราะว่าขณะที่เราเปิดเครื่องนะคะจะมีรังสีเผยแพร่ออกมาค่ะสูงมากขนาดมีการใช้เครื่องค่ะแต่จะไม่มีรังสีเมื่อปิดเครื่องค่ะค่ะแล้วคุณพรประพารู้ไหมคะว่ารังสีจากโทรศัพท์มือถือคือรังสีอะไรคะรังสีจากโทรศัพท์มือถือนะคะจะเป็นรังสีจากเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะประเภทนานไนเอาไนนะคะรังสีประเภทนี้จะก่อให้เกิดการทำลายในเซลล์ดีเอ็นเอนะคะแล้วก็เกิดการบาดเจ็บของเซลล์ซึ่งการบาดเจ็บของเซลล์เนี่ยจะมากหรือน้อยนะคะจะขึ้นอยู่กับปริมาณของรังสีที่เราได้รับเข้าไปค่ะค่ะแล้วแล้วเมื่อเซลล์ร่างกายได้รับรังสีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อเจอร่างกายได้รับรังสีเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นรังสีประเภทใดก็ตามนะคะจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บในเซลล์ค่ะซึ่งร่างกายเนี่ยสามารถซ่อมแซมได้นะคะให้กับมันเป็นปกติแต่ถ้าเซลล์ไหนที่ถูกทําลายไปมากๆนะคะก็จะเกิดการกลายพันธุ์ค่ะก็จะเป็นเซลล์เนื้องอกนะคะแล้วก็ลุกลามไปเป็นมะเร็งต่อไปค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีรายงานว่าในบางคนนะคะเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยๆนานๆนะคะอาจมีอาการปวดศีรษะมึนงงเพียนอนไม่หลับหรือบางคนอาจมีอาการใจสัน่นซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้การศึกษายังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอาการที่เกิดจากรังสีจากโทรศัพท์มือถือแต่อย่างไรก็ตามนะคะองค์กรระหว่างชาติและโรคมะเร็งที่เรียกว่า i อ r นะคะได้ประกาศให้รังสี RF นะคะจัดอยู่ในกลุ่มสารที่ก่อนให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้ค่ะค่ะแล้วเราสามารถป้องกันรังสีจากโทรศัพท์มือถือได้ไหมคะคุณบอลประภาค่ะถึงแม้จะศึกษาเรื่องโทษจากรังสีโทรศัพท์มือถือนะคะจะยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ยังมีทฤษฎีโต้แย้งนะคะว่ามีความเป็นไปได้ค่ะที่เราจะเกิดอันตรายจากการเชื้อรังสีจากโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งจะแนะนำนะคะทั้ทงเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ว่าเพื่อเป็นการลดปริมาณจากรังสีที่เราจะได้รับเข้าไปนะคะ1น,นะคะในเด็กนะคะที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะก็จะใช้โทรศัพท์มือถือก็ในเมื่อมีความจําเป็นนะคะหรือในภาวะที่ฉุกเฉินเท่านั้นนะคะ2นะคะลดการสัมผัสโดยตรงกับโทรศัพท์มือถือนะคะโดยการใช้เครื่องฟังนะคะหมูฟังชนิดต่างๆเพื่อลดปริสิทธิ์เพื่อลดเท่าค่ะเพื่อลดปริเพื่อลดปริปริมาณน้ำสีที่เราจะได้รับเข้าไปนะคะ3ค่ะเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือนะคะที่ได้รับที่มียี่ห้อที่ได้รับมาตรฐานนะคะที่อยู่ในการควบคุมของความปลอดภัยนะคะด้านการแผ่นรังสีในขณะที่ใช้งานจากงานต่างค่ะคุณผู้ฟังคะแบบนี้นะคะต่อไปเราควรใช้มือถือกันอย่างระมัดระวังนะคะควรลดปริมาณการใช้ลงบ้างและใช้กันอย่างพอเหมาะพอควรค่ะหรือเลี่ยงการใช้ขณะที่ชาร์จแบตอยู่นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดค่ะเพื่อจะได้ไม่เกิดอันตรายต่อตัวเรานะคะค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังก็ได้รับสาระจากพวกเราไม่มากก็น้อยนะคะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Amen. Yeah you.